அனே வந்துட்டோம் ஏண்டா இவ்வளவு அவசர பாடுறாரு இவரே அவர்க்கு நடுங்க ஆரம்பிச்சிடா அது அங்க நிக்கிறார் பாரு ஆ நேத்துக்கு நேடா இந்த ஆளுக்கு வந்தா அண்ணா ஹனி பிதா வாங்குனா ரெண்டு வாங்குனா ஒன்னு உங்களுக்கு ஒன்னு எங்களுக்கு அதுல ஃபுட் கூட இருக்கு பரோட்டா பீஃப் சிகரெட் வாங்கல சிகரெட் உன்கிட்ட பாரு அண்ணா நாங்க ரெண்டு எடுத்துட்டோம் அண்ணா தங்கச்சி குழந்த பிறந்துடுச்சு இல்ல தங்கச்சிக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு நாளைக்கு பார்க்க போகணும் லீவு என்னடா நீ பைக் எடு சார் கொஞ்சம் தண்ணி கொடுக்குறீங்களா
இன்னைக்கு ராத்திரி நான் எங்க தங்கவா உனக்கு பிரச்சனை இல்லையா எனக்கு என்ன பிரச்சனை தண்ணி அடிப்பீங்களா ஹனிபி குளிருக்கு நல்லதுதான் அடிப்பீங்களா என்ன சரக்கு நல்லாவே கண்ணத்துல ஒரு ஆளு தான் சொல்லி கூப்பிட்டாங்க போய் பார்த்தா மூணு பேரு முடியாதுன்னு அறிஞ்சிட்டாங்க பிரேமா அதான் என் பேரு வீடு இங்கேருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர்ல இருக்கும் உங்க பேரு கமல் கமல் உலக நாயகனா ஓ காதலனா இருந்த ஆனா இப்போ ஒரு குடிகாரனா இருக்க என்ன நீ தலையில பூவே வைக்கல அது எதுக்கு அது பார்த்தோடனே தெரியற மாதிரி தலை நிறைய மல்லி போட லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு பாக்குறவங்க பார்வைக்கு தெரியாதனாலதான் நான் உயிரோடவே இருக்கேன் சிரிப்புல சந்தோஷம் தெரியல பிரேமா ரொம்ப பசிக்குது மத்தியானம் கூட ஒன்னும் சாப்பிடல இந்த கவருக்குள்ள பரோட்டா இருக்கு சாப்பிடலாமா நானும் இன்னைக்கு பீஃப் சாப்பிடணும்னு தான் நினைச்சேன் ஹே உனக்கு வீட்டுக்கு போறதுல ஏதாவது பயமான்னு இல்லை இங்கே தங்கிக்கலாமான்னு கேட்டே பயம் இல்லை இல்லை ராத்திரி போலீஸ் வருவாங்க ஏன் தேவையில்லாம மழை வர மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறம் இந்த தொழிலுக்கு நீ ஏன் போற சார் சாப்பிடலையே நான் ஊட்டி வரேன் பிரேமா உன்னை பார்த்தா இந்த தொழில் பண்ற பொண்ணு மாதிரியே இல்ல நீ ஒரு டீச்சர்னு தோணுது அந்த நினைப்பு தான் பிரச்சனை எதுவும் தோணாட்டி எந்த பிரச்சனையும் இல்ல நீ எது வரைக்கும் படிச்சிருக்க டிகிரி நான் படிச்சது வளர்ந்தது எல்லாமே பெரியப்பா வீட்டுல என்ன படிக்க வச்சதும் பெரியப்பா தான் நான் டிகிரி பாஸ் ஆனதும் 
பெரியப்பா இறந்ததும் ஒரே டைம்ல தான் பெரியப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னை பார்த்துக்க யாரும் இல்ல எனக்கு நடுவில் லவெல்லாம் கூட இருந்துச்சு அதுல வேடிக்கை என்னன்னா அந்த கிரிக்கம் பின்னாடியே வந்து சுத்திக்கிட்டே இருந்தான் கடைசியில பொண்ணு கேட்டு வீடு வர வந்துட்டான் அவன் நல்ல வசதியான பையன் கூட பாக்குறதுக்கும் அழகா இருப்பான் அவன் சென்னையிலதான் ஒர்க் பண்றான் அவங்க பெருசா ஒன்னும் விசாரிக்காம கல்யாணத்தை முடிச்சிட்டாங்க அப்புறம் அவரு கூட நான் சென்னை போயிட்டேன் வாழணும்னு ஆசைப்பட்ட காலம்தான் அந்த அந்த சில நாட்கள் அங்க சேர்ந்த உடனே அவர் என்ன வித்துட்டாரு ஒரு வருஷம் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் போனவங்க வந்தவங்க எல்லாருமே ஏதோ ராத்திரி அவ என்ன விட்டுட்டு எங்கயோ போயிட்டான் நீங்க கூட கேட்டீங்கல்ல எதுக்கு இந்த வேலைக்கு போறேன்னு அவ என்ன விட்டுட்டு போன அந்த ராத்திரி என்ன செய்யணும் எங்க போனோ ஒண்ணுமே புரியாத அந்த நேரத்துல எனக்கு துணையா இருந்தது அங்க இருந்த சில தெரு நாய்கள் தான் டீசெண்டா இருக்கிற எல்லாருமே என் சேலைய பிடிக்க வந்தவங்க தான் அந்த தெருநாய்க்கு கொடுத்த மரியாதை கூட எனக்கு அவங்க கொடுக்கல இந்த சாக முடியாம வாழவும் முடியாம அவஸ்த இருக்கே அதை அனுபவிச்சாதான் புரியும் அதை அனுபவிச்ச கண்டிப்பா வாழணும்னு முடிவெடுத்த பணம் சம்பாதிக்கணும் உண்மையாவே வெறுத்துட்டேன் எங்க பாவாடைக்குள்ள இருக்கிறது மிஷன் ஒன்னும் இல்லையே அது சரி நீங்க ஏன் குடிகாரன் ஆயிட்டீங்க நான் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு அவ்வளவு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆனா அவ யாரோடய ஓடி போயிட்டா ரொம்ப நல்லவதான் போனதுக்கு அப்புறம் வாழ்க்கையே போர் அடிக்குது அப்பப்போ தனியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அத முழுசா மறக்க தான் நான் இங்க வந்து தங்கியிருக்கேன் அவ போனது தாங்க முடியல அப்புறம் என் சூழ்நிலை சூழ்நிலைய ஜெயிச்சாதானே நம்மளால வாழவே முடியும் அவங்களோட பேர் என்ன இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்ல நல்ல அழகான பொண்ணு கிடைக்குமே நீ அழகா தானே இருக்க ஹா இது நல்லா இல்ல சரி நீ படுத்துக்கோ நான் வெளில போறேன்
நல்ல மழை வர போது நல்ல காத்தும் அடிக்குது நான் தனியா தூங்கணுமா
போலாமா பஸ்லியா பைக் லியா நடந்து பல பேர் சூடின பூவா இருந்தாலும் இவளுக்குள்ள காதலோட வாசனை அப்படியே இருந்தது காமத்தை தேடி போனவங்களுக்கு அந்த பூவோட வாசனை அவள் உடம்புல இல்ல அவ மனசுல தான் இருந்ததுன்னு புரிஞ்சுக்க முடியாது இந்த நொடியிலிருந்து இவ எனக்கு மட்டுமே வாசத்தை தரக்கூடிய ஒரு மல்லிப்பூவா இருப்பா